ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅದೇನಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಮತ್ತು ಆ ದೇಶದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯುರೋಸಿಂದ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಯುರೋಸ್ ರೇಂಜ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ವೀಸಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೌದು ಓಕೆ ಒಂದು ವೀಸಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ವೀಸಾ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಫ್ಲೈಟ್ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಹೋಗುವಂಥ ದೇಶಗಳಾದರೆ ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಪೋಲೆಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಡನ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇಡ ಸ್ಪೇನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಓದಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಓದಿದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಓದ್ತೀರ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರಿ ಶಕ್ಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಗೌರಿ ಶಕ್ಕಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಕರಿಯರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂಥ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಅದರ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕರಿಯರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂಥ ಶಿವಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡ ಸಲ ನಾವು ಎರಡು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂರನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೇನು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಯುರೋಪ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಶೆಂಗನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜರ್ಮನಿ ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಇಟ್ಲಿ ಒಂದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪೋಲೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಟ್ವಿಯಾ ಲುಥ್ವೇನಿಯಾ ಸ್ವೀಡನ್ ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಂಗೇರಿ ಇಷ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ವಿಸಿಟಲ್ಲಿ ನಾನು ರೊಮಾನಿಯಾಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಪೋರ್ಚುಗಲಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇಡ ಸ್ಪೇನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಲ್ಲೂ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಆ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಾರೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಇದೆ ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಡ್ರೀಮ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜರ್ಮನಿ ಲ ಯಾರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವ್ರು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ದೇಶನ ನಾನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ನೀವು ಓದಬಹುದು ಜರ್ಮನಿ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ನಾವು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅದು ಅದು ಹಾ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಜರ್ಮನ್ ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜರ್ಮನಿ ಸಾರಿ ನಾರ್ದನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರೊಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೆಂಗೆ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬರೋರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಕೆಲಸ ಸೊ ನಾವು ಬರೀ ಯುರೋಪ್ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನು ಸರ್ ನಾವು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡೋದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂರೇ ವರ್ಷನೇ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಇರೋದು ಒಂದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಒಂದು ಪೋಲ್ಯಾಂಡು ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅದೇ ನೀವು ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಬೇಕು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ತೊಗೋಬೋದು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೀವು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಯುನೀಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಓಕೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಓದಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಓದಿದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಓದ್ತೀರ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಹದಿನಾರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ತೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವೀಸಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆದ್ದನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಎರಡನೇದು ಭಾಳ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಈಗ ಓದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಲೇಬರ್ ಲಾ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಯೂರೋಪಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಯೂರೋಪ್ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯೂರೋಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯ ಸ್ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂರೋಪ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂರೋಪ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂರೋಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂರೋಸಿಂದ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಯೂರೋಸ್ ರೇಂಜ್ ಓಕೆ ಮೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂರೋಪ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜರ್ಮನಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ನ ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಉಂಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂರೋಸಿಂದ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂರೋಸ್ ಅದೊಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಬು ಮತ್ತು ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಈಗ ನಾವು ಯೂರೋಸ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಒಂದು ಯೂರೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಯೂರೋಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಯೂರೋ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಐದು ಲಕ್ಷ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದೇ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂರೋಪ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಮೂರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೂರೋಪಲ್ಲೂ ನೀವು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಿ ಆರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿನ ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇನು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಟಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಆರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಟಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾರು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ವೀಸಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೌದು ಓಕೆ ಒಂದು ವೀಸಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ವೀಸಾ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಫ್ಲೈಟ್ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ 
ಏನು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಡೈಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೆಡಿಸಿನೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಯೂರೋಪಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿನೂ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡೋ ಥರನೂ ನೀವು ಇರಬೇಕು ಹೇಳೋ ಥರನೂ ಇರಬೇಕು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೆದರಿಕೆ ಹೇಳಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದೇಶ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಇರೋ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ನಂಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಇದಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಹೆದರಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೆಸರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಕೊಡಬೇಕು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆದರೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆದರೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಏನೂ ತೊಂದರೆಗಳೇನು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವೀಸಾನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಇಂಥ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೂ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೇ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಡೇಟಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತೀರ ವೀಸಾಗೆ ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲಿಂದಾನೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿರೋ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕರಿಯರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಯುರೋಪ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳ ಗುಚ್ಛ ಅದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ದೇಶಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತರೆ ನೀವು ಇಡೀ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿದ